Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня. Що минає, допоможе нам у цьому Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Якщо можна, допоможіть нам зрозуміти, що коїться в Херсоні. Генерал Суровікін каже про те, що ситуація складна. Колаборанти, такі як Сальдо, цивільне населення – Кудись вивозять, невідомо куди. Це місто готується до боїв, чи що саме там відбувається? Давайте ми розберемо це питання на декілька принципових частин, щоб насправді зрозуміти, який реальний стан справи. Отже, перше, Росія терпить стратегічне фіаско. Наголошую, не просто поразку, а фіаско до російського окупаційного командування починає доходити, що втримати Херсонщину вони не зможуть. І вони вдалися до двох, на превеличений жаль, дуже небезпечних речей. Річ перша – депортація. Немає ніякої евакуації населення. Є класична депортація, до речі, вперше з часів Сталіна на планеті Земля. Нічого подібного ніхто інший не проводив. У... Було дуже багато воїн після Другої світової війни, було дуже багато біженців, але от те, що зараз відбувається на території України, це класична депортація. Це є свідченням того, що Російська Федерація кінцево стала на шлях терористичної країни, як такої. Я думаю, що рано чи пізно вона нею буде визнана. Момент другий – це мінування от цієї Каховської гідроелектростанції. Доволі небезпечне явище, яке у воєнному сенсі не дасть жодного результату. А якщо вони до цього вдадуться, то це буде акт терористичної загрози не тільки Україні, а взагалі прецедент, який не матиме аналогів у сучасній історії. З воєнної точки зору підривання цього гідрооб'єкту їм нічого не дасть. Маю нагадати, що лівий берег суттєво нижчий, ніж правий, і саме ця гідроспоруда покликана надавати воду до Криму. Якщо вони її зруйнують, то на дуже довгий час Крим залишається без води. Якщо це все скласти разом у сухий підсумок, то висновок один. Ворог не знає, у який спосіб нанести нам ураження. І вдається до актів класичного тероризму. Разом з тим, я би не піднімав рівень очікування, що, мовляв, Херсон звільнимо завтра mm-hmm. чи після Буквально цієї ночі поза дві тисячі мобілізованих військовиків Російської Федерації доправлені на правий берег Дніпра. Тобто, скоріше за все, що битва буде продовжуватися далі. Нагадаю, що важкі бої по Херсонщині тривають. Але разом з тим стратегічна ініціатива на нашу користь і маємо розуміти, що противник перебуває на межі стратегічної паніки. Пане Петре, я хотів би уточнити дві тези щодо е, так, відходу ворога, які зараз, про які зараз можна багато чути. Перше, що е, під виглядом евакуації, хоча насправді я згоден, що це депортація, все більше російських військових, прикриваючись цивільним населенням, зможе вціліти та перебратися на лівий берег. Чи це правда? Ну, я щойно це все пояснив. Ну, я, я не так дивлюся на ситуацію. Якщо mm-hmm. за ніч, туди зайшли дві батальйонні тактичні групи. Вони за, за ніч зайшли, це підтверджена інформація, до двох тисяч людей доправлено на правий берег. Це є ознакою того, що вони таки готуються до битви. А насправді битва йде. Насправді битва йде. Чим це все закінчиться у підсумку, ну, це дуже важко спронувати. Я дуже не люблю аналізувати лінію лінію розмежування у частині конкретних результатів і населення путів, що де може стати. Для мене справжньою ознакою того, що у них відбувся надлом, це якщо не менше тисячі військовослужбовців Російської Федерації здадуться у полон. Ну, ми ж не маємо поки що таких передумов. Ну, ну, вони воюють. Хай погано, хай озброєні дуже старим радянським озброєнням, ба навіть вони дістали зі складів таку... Е, Таку дуже відому гвинтівку Мосі на 1891 році почали її виготовляти. виготовляти. За всю історію виготовили 37 мільйонів одиниць. Думайте в цю цифру. Звичайно, що вся та зброя не є в них на, на складах, але кілька сотень тисяч є і вони почали її видавати. Та для них МПЛ 50, мала піхотна лопатка, це є зброя. От тому я як аналітик Намагаюся дуже критично оцінювати нашого противника. Дійде до нас інформація, що, мовляв, хоча б 200-300 військовослужбовців Російської Федерації одномоментно здалися у полон. Mm-hmm. 
це буде свідченням того, що там дійсно є перелом. Але ж цього на цю хвилину немає. Ворог б'ється, ворог несе величезні втрати, але все ж таки б'ється. Тому давайте не піднімати планку очікування і якомога менше аналізувати конкретику по лінії фронту, тому що противник розбирає кожне наше слово і дати можливість нашим військовикам зробити свою роботу. Інша теза, яку доводилось чути, що о, саме туди можуть кинути е, ядерну бомбу, стрі, стрелити так ядером. Знову ж таки, на мій погляд, ядерна тематика дуже сильно перегріта. Я жодним чином не стверджую, не стверджую, що це неможливо. От знову ж таки, Путін у стратегічній пастці. Угу. Він впав, він не знає, як з неї вийти. В них не лишилося жодних воєнних аргументів. От давайте ми розберемо, що відбулося за останні тижні. Чи діш... Вони дійшли до показника у поза 4 тисячі ракетних пусків по території України. Безпрецедентне явище в історії з часів Другої світової війни. Більше пусків здійснили тільки нацисти у 44-45 році в межах 27 тисяч по Великій Британії та Нідерландах оце, оцією зброєю від плати ФАУ-1 як прообраз крилатої ракети і ФАУ-2 як прообраз балістичної ракети. Але так, між іншим, поза 60% британців цього всього мотлоху збили. Ну, це, насправді, не мотлох, це серйозна зброя, але вони його збили. Так от, чому я цю паралель проводжу? Росіяни довели показники поза 4 тисячі. На початок війни у них було у межах 6-6,5, ну 7 тисяч Дев'яти класів ракет, починаючи від точки У, закінчуючи їхньою найдорожчою 16 мільйонів доларів, доларів коштує Х-101. І що? Хід війни не переламаний. Він не переламаний. Вони застосували доволі небезпечні оці шахеди 136-ті. Дійсно, б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, яка поза 30% знищена. І що? Вони хід війни не переламали. От не переламали. Що у них залишається, крім ядерного кийка? Чи точніше, крім ядерної рушниці? Чи її дістали умовно зі сейфу? Дістали. Але маю нагадати, що для того, щоб відбувся ядерний удар, п'ятеро людей має прийняти рішення. З огляду на те, що знемагання Кримського моста дуже сильно підняло тональність смертельної боротьби між двома вежами, між межами ФСБ і між вежею МО, тому що МО буде тепер звинувачувати ФСБ, вимовляв, не додивилися, теракт стався, і так наше південне угруповання програє тільки тому, що нам перерізали головну логістичну артерію. А ФСБ ще більше буде лютувати, бо вони увели у стратегічну оману Путіна і переконали його, що за три дні можна війну виграти. Питання, хто кого швидше уразить. Я не являю, як ці дві головні башти, а вони беруть участь у прийнятті на, на нанесення ядерного удару, як не між собою порозуміються. А якщо навіть ця схема, ця, точніше цей алгоритм і буде запущений, то Путін не може подзвонити командиру бригади десь там над Каспієм, які там десь стоять їхні ту 95 МС, mm. і сказати там, господі полковник Іванов, а ну ставте, будь ласка, мені ра- ракету на пілон, ту саму Х-101, боєголовку 300 кілотон, і вогонь по Україні. Так не може бути. Не може. Це алгоритм, він довгий. А, а як тільки з'являється довжина алгоритму, з'являється велика кількість людей, які у цьому беруть участь. Я впевнений на 100%, що наші американські партнери мають, мають і технології, і мають розвинену агентурну мережу, яка допоможе і буде перебивати оці потенційні ланцюжки ядер, ядерного колапсу. Ще раз, дуже такий в мене буде правильний висновок. Я не применшую, не применшую божевілля, божевілля московського імперіалізму. Бо для мене не тільки Путін, всі росіяни, вони однаково хворі на імперіалізм. Ми маємо розуміти, що ми не з Путіним воюємо. Ми воюємо з росіянами. Це дуже важливий елемент, бо убивав у Бучі, Бодянці, Бородянці, Ірпені та перші ізю, Ізюмі не Путін, не Кирієн, не Шойгу, не Герасом, а звичайні росіяни. Чому я це кажу? Так от, дійсно, вони цим кийком махають. Махають. Не можна його ігнорувати. Однак до пострілу ядерною ракетою, на мій погляд, ще доволі далеко. І я пояснив, чому я маю оптимізм, що це не так легко буде їм здійснити. Знаєте, розкрию такий для нашого глядача дуже цікавий принцип. 
який називається кратність на 10. Ну, мій такий інтелектуальний винахід. От коли я коли вчився, то мені казали так. От є якась цивільна технологія, дуже якісна, дуже розвинута. Множ її на 10, і це буде таємна воєнна технологія. Чому я цей приклад приводжу? Ми 26 вересня пропустили дуже високотехнологічну подію в історії людства. Невеличкий супутник 500 кілограмів за 10 мільйонів кілометрів врізався у надшвидкісний астероїд. От це супер якісна технологія. Розумієте, куди я хилю? Супер. Це цивільна технологія. А тепер собі уявляємо, які є таємні технології, mm-hmm. які ми не бачимо. Починаючи від суперкомп'ютера, а вони є в американців. Вони в них є. Причем єдині, в кого вони є із штучного інтелекту. Закінчуючи, скажімо, такою розробкою, як Х-37 Боїг, яка просто поки що не зрозуміло, що це до тонни навантаження може бути в космосі на дуже такому цікавому апараті, який два з половиною роки там може перебувати. Навіть росіяни кажуть, що це щось якась дуже серйозна надсекретна зброя, ну тонну підняти в космос чогось, бомб, я не знаю, ще якихось приборів. Ну це серйозно, хай це з цього дві машини. Плюс у них є розгорнута система протиракетної оборони. Нагадаю, Рім-161, швидкість ракети, 4,5 кілометри на секунду, поза 16 тисяч кілометрів на годину. Це все розгорнуто ще з нульових. Пригадаємо нульовий, який був крик проти, проти цієї протиракетної американської системи. Вони її такі розгор, розгорнули. Тому я впевнений на 100%, що можливості по перехоплення потенційних проблем з ядерною, з ядерною буловою Росії є. І я би зараз дуже не піднімав і не перегрівав цю тему і сам особисто її понижую. Але mm-hmm. ще раз говорю, щоб правильно мене зрозуміли і не виривали з контексту. Загроза є, однак до пострілу вкотре, вкотре і ще раз вкотре. До пострілу ще доволі далеко. Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях. Що це дає йому? А от, от це дуже гарне питання. Дякую, що ви задали. Насправді у них стався перелом. Вони від стратегії наступу переходять до стратегії оборони. Що треба розуміти під оцим воєнним станом? Та все дуже просто. Тиранічний режим може триматися виключно на абсолютній підтримці власного народу. Не, не може бути по-іншому. Якщо тиран втрачає підтримку власного народу, то він гине в тяжких муках як помер Муамар Каддафі, це тиран, він таким був, чи, скажімо, як у тяжких муках також помер Саддам Хусейн, або в кращому випадку, в легшому, скажімо, як Хосні Мубарек сяде у тюрму. Так от, що в них зараз відбувається із цією так званим воєнним станом на території України? Найголовніший момент, який маємо розуміти, йому потрібна підтримка власного народу. Вони розуміють дуже просту і вкрай зрозумілу пропагандистську тезу. Ворог уже не біля воріт. Ворог уже на нашій території. Все, він тут. Вставай, страна огромна. Тому що укронацисти, величезні їхні орди, разом із натівськими ордами уже прийшли до нас додому. І у вас, шановні раби московські, немає іншого вибору, як на чолі зі своїм фюрером ставати до оборони. І про це вони відверто прямо кажуть. Що каже Соловйов? Треба слідкувати за тим, що він говорить. Він говорить виключно те, що йому скажуть. Якщо ми проіграємо, нас не буде. От саме так він каже. От і це, оце, що відбулося, оце так званий воєнний стан, ніщо інше, як кінцева консолідація усьої московської недонації навколо їхнього Фюрера. Це, з одного боку, є хорошою новиною, бо вони переходять до стратегічної оборони і обрали філософію обкладеної фортеці. Але, з іншого боку, це є ознакою того, що ніякий трансфер влади поки що не проглядається. Путін цементується, а отже ця наша екзистенційна битва може тривати ще доволі довго. І, до речі, ж такий маленький історичний нюанс, ви знаєте, що я дуже люблю історичні паралелі, так от оголошення оголошення цього воєнного стану на 100% збігається з такою історичною подією, яка відбулася 19 жовтня 1941 року, коли Комітет державної оборони оголосив про переведення міста Москва на обложене положення. Тобто суцільна містика 
суцільна нумерологія, і ми маємо розуміти, наскільки це викривлена у них реальність. А якщо так, то вони і надалі залишаються небезпечними. Пане Петре, я так собі гадаю, що насправді ведення воєнного стану е, на території Росії це теж цілком ймовірно, лише питання часу. На мій погляд, все туди рухається, але ще одна деталь по цьому воєнному стані. Вона перше, вона ще дуже важлива, вона перше узаконює мобілізацію на цих територіях, попри депортацію, це ще буде і геноцид, це буде такий, знаєте, прихований мобілізаційний геноцид, чому у всіх боєздатних більш не чоловіків, вони всі поставлять до, до, до строю. І ще найголовніше, там у цьому пункті є такий дуже цікавий, у цьому указі є цікавий пункт вилучення, будь-якого потрібного майна. Так от, ніщо інше, як узаконення грабунку. Російська армія по-іншому не вміє. Вони, коли взяли Берлін, їм дозволили його грабувати. Сам м'ясник перемоги, отой, що Жуков, привіз із Берліну чотири вагони награбованого майна. Починаючи від хутра, закінчуючи меблями, діамантами, посудом, дорогим золотом і тому подібне. Чому це важлива ознака? А тому, що коли російський солдат зрозуміє, що йому можна грабувати, вони й так це роблять, а тепер вони це ще і узаконили, то як би це цинічно не звучало, у нього є певна мотивація. Примітивна, але вона є. Бо це мотивація власності. Як казав їхній сам залізний оцей Фелікс Едмундович Дзержинський – власність найбільша з релігії. І московити це добре розуміють і стимулюють нарощення через грабування власності власного солдата. Чому такий складний, можливо, приклад? Бо висновок простий. Вони ще не зламані. От внутрішньо вони ще не зламані. А озоліду на мою аргументацію, то з точністю до навпаки. Люди, котрі приречені йти на смерть, задають собі питання. А у мене є шанс? Може я виживу? І я можу покращити свій матеріальний стан. От так треба дивитися на ту проблему, бо тільки здоровий глузд і реалізм допоможуть нам виграти у цій війні. Ви сказали, що російська влада зараз намагається консолідувати народ навколо Путіна. І мені здається, що цього тижня були такі два показові моменти. Це участь Путіна в стрільбі якісь на полігоні, мовляв, я герой, я теж стріляю. І інша – це похід, ну, знову ж таки, міністра оборони Шойгу на полігон. Тільки там був нюанс, що люди військові так, були з автоматами без е, ріжків, без набоїв. Це говорить про страх все-таки влади так, щодо їхніх підданих. Я би сказав, я би думаю, що страх не перед підданими, а страх перед однією звеж. Перед однією звеж. Тобто, чи можна, ага. чи і це в них тональність, в них тональність в самого Путіна, тональність е, страху і в Шойгу теж в тому числі за власне життя на настільки високому рівні, що вони прораховують всі сценарії. А де гарантія, що під цих, під час цих стрім там не був підставлений якийсь агент ФСБ? в якого могло бути завдання, а пора у цього головного конкурента прибирати. Угу. Що це є ознакою того, не, не страху перед підданим. Ні, це ознака серйозної смертельної боротьби між вежами Кремля. Повірте, ніякий підданий, звичайний раб, ні на що подібне не відважиться. Це неможливо. Це неможливо. На таке може відважитися тільки, тільки добре продумана професійна спецслужба. Правда, в історії, в історії Радянського Союзу є один єдиний випадок стрільби по автомобілю Сталіна. Є такий випадок, зафіксований на, на Красній площі, який дійсно не мав за собою е, е, ніякого під, підґрунтя в частини боротьби за ладу. Там дійсно солдат вирішив, от вирішив, що прийшов його час. Але це виняток, який тільки підтверджує правила. От підтверджує правила. Насправді, та смертельний танок між цими павуками почався. Чим більше перегризуть один одного, тим краще. Але для нас нічого не міняє, що ті, що ті для нас погані. В Білорусі накопичуються російські війська, в Білорусі накопичується російська техніка. Генштаб говорить про а, так, напружену ситуацію, яка там складається. Чи нападуть з Білорусі? 
Ми вісім місяців, восьмий місяць, перепрошую, спочатку цієї війни, товчимо воду в ступі навколо Білорусі. Давайте кінцево поставимо тут крапку. Момент перший. Лукашенко нелегальний і нелегітимний одночасно з усіх можливих точок зору. І з точки зору власного народу, і з точки зору міжнародного права. Нелегальний, нелегітимний. Крапка. Йому треба думати, як вижити фізично. Путін тримає у нього біля горла заточену НКВДшну фінку. Питання, чи він її застосує, тобто, чи він переріже горло, ну, я так фігурально я розумію, так. Чи він переріже горло Лу... Лукашенко. Білорусь фактично перебуває з нами у стані війни. Угруповання, котре зайшло на Чернобильську атомну електричну станцію, зайшло з Білорусі. Акцентую на цьому. Важкі ракетні удари по нашому з вами рідному Львову відбуваються з Білорусі. Чи там нарощується угруповання? Нарощується. Чи відбудеться кінцеве переходження цих чорних ліній і якісь там змішані білорусько-російські угруповання? Чи навпаки, чисто російські угруповання вдарить у бік України? Я не знаю, це гадання на кавові гусь. Mm-hmm. Чи, чи до цього треба ставитися відповідально? Треба ставитися відповідально. Гарантую, що всі фортифікаційні споруди, котрі мали бути там споруджені, починаючи від протитанкових ровів, цього металевого загородження їжаків і закінчуючи мінуванням, це все зроблено на найвищому рівні. У бік Західної України, чи це може статися? Може статися. Може статися будь-де. Наш противник має унікальний спосіб мислення, він не прораховується. Те, що для нас здається безглуздим, для них може бути прийнятним рішенням. Нагадаємо Чорнобаєву, скільки там вони спалили сил і техніки. Нагадаємо острів Зміїни, скільки разів вони туди висаджувалися після того, як були знищені. І мій улюблений приклад, так званий понтон через Сівельський Дінець. За одну добу спалили батальйонну тактичну групу майже 800 людей, стопили 73 одиниці техніки, 5 разів наголошу, 5 разів на одному місці наводили понтон. Ну, ну, ну гомосапінс так не може робити. Ну, не може. Ну, ви б після другого удару, ви б там робили на тому самому місці понтон? Абсолютно. Ну, у першій можна зрозуміти, ну помилилися, ну другий, ну інерція, ну чорт забирай третій, ну як хтось там, вибачте, на слові, сторів неправильно оцінив, ну але не п'ять разів на одному місці. Можна 30 метрів вправо, 100 вліво і так далі. Тобто от, критично мислячі люди мусять робити висновки, а вони не роблять. От ми мусимо брати цей висновок до уваги, що вони можуть зробити те, що поза межами здорового грузу, яке в голову не налізає. От саме тому вони такі небезпечні, бо їх дуже тяжко прораховувати. Чи переламає цей хід війни? Жодним чином не переламає. Чи відволіче сили і засоби? Відволіче. А хто казав, що війна – легка справа? Більше того, що війна екзистенційна. Або ми їх, або вони нас. Тертньо нондатур, як казали латиняни, третього не дано. Про фортифікаційні споруди на Луганщині будується так звана лінія Пригожина. А, чи це серйозна фортифікаційна споруда, чи важко нам буде її здолати? Будь-які фортифікаційні споруди, навіть примітивні, потребують сил і засобу, у першу чергу, артилерійських залпів. От вони потребують. Головна ознака, яка є, це те, що друга армія світу під натиском 22-ї армії світу переходить до оборони. Тут собі трошки дозволю філософської лірики. На початок Війни легендарна російська армія стала міфом, а міфічна українська армія стала легендою. Усе йде у правильному напрямку. Лиш усім нам терплячості і здорового глузду. Пане Петре, на сам кінець, з настанням холодів, чи зміниться характер війни, якщо так, то як саме? Розберу це питання на дві частини. Все буде залежати від погоди. Якщо будуть важкі морози, Мінус 20 і нижче, ґрунт замерзне, важка техніка всіх класів зможе цим ґрунтом рухатися. Нагадаю, танк це 29, перепрошую, 39-42 тонни, БМП, ПТР у межах, у межах 12-13 тонн, брони автомобілі 6-8 тонн, вантажівка залежить від класу десь 4-5 тонн. От якщо це все замерзне, то будуть те саме, що є зараз, бо зможуть рухатися і ми, і вони. Ми маємо розуміти, що погода рівно і для них, і для нас є однаково. Якщо ж буде зима те, що ми тут галичани любимо називати ляпа, тобто така буде відносно тепла зима, ґрунт буде мокрим і в'язким, 
то ні ми, ні вони, ми не зможемо рухатися ґрунтом, а тільки дорогами. Ну, рухатися дорогами – це самогубство. Отже, скоріш за все, все перейде у довгі артилерійські дуелі. І головною ознакою того, що наші західні партнери це добре розуміють, є в останньому пакеті на 765 мільйонів доларів, які нам надали американці, така дуже цікава стрічка. Такий боєприпас дальнього мінування артилерійського рам. Що це таке? Він вистрілюється через артилерійський ствол, у ньому є 9 мін електромагнітного підривання, які покликані якраз мінувати ті ділянки, де може проходити важка техніка. Їх дали 5 тисяч, от це 45 тисяч мін. Як це розшифровувати цивільною мовою? Є, ну, взагалі, щоб для розуміння, є розуміння того, що треба виставляти загороджувальні перепони для потенційного руху техніки противника. А в сухому підсумку битва затягується. Я на цю хвилину стою на позиції, що стратегічний Перепрошую, стратегічна ініціатива в наших руках, однак до перелому ще доволі далеко. Що таке перелом у моєму розумінні? Це коли ми зможемо обчислити математично, а війна – це математика, тому що є швидкість руху техніки, є, ш... є швидкість пересування на тих чи інших теренах, коли ми зможемо зрозуміти і порахувати, коли ми виходимо на адміністративні лінії, нашого українського кордону, тобто нашої неньки України із Кримом слушно. От коли це, от коли з'явиться у нас достатньо інформації, що це можливо, ми це порахуємо, от це тоді будемо вважати переломом. До нього ще далеко. Битва триває. Пане Петре, дуже дякую вам за розмову. Дякую, навзаєм. З військовим експертом Петром Черником підбивали підсумки тижня так, що минає. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Спокійних нам вихідних, побачимось.